제가 잠깐 스피치를 시작하기 전에 하나의 뉴스를 나누고 싶은데요. 최근에 뉴스를 보면 알겠지만 일본에서 원전 오염수를 방출하고 결정하게 된 것을 알수 있습니다. 그 말은 즉슨 오염수를 방출하는 것이 문제, 문제가 아니라 다른 지적적인 생물들 그리고 이로 인해 오염, 오염된 수자연과 해양 생태계 그리고 그것들을 섭취하고 함께 살아, 살아가는 저희 인간들에게도 직접적인 영향을 미치게 된다는 소리죠. 그렇기에 세계 수질 관리 방법 그리고 그것을 넘어서 전 세계적인 환경 오염에 대한 해결책이 심각하게 요구되고 있습니다. 저 역시도 현재를 세계, 현재 세계를 살아가고 있는 세배 시민으로서 이러한 문제의 심각성을 느끼고 있으며 위 문제를 더 널리 알리고 해결할 수 있도록 오늘 강연을 준비하였습니다. 현재 물은 지구의 71%를 차지하고 있습니다. 그 뜻은 수질 오염이 시작되면 황, 지구의 환경 오염은 그대로 무너진다는 뜻인데요. 그렇다면 저희, 과연 저희는 어떻게 수질 관리를 해야 할까요? 저의 대답은 바로 자정작용입니다. 어찌 보면 은 매우 간단한 것 같지만 사실 결코 그렇지 않습니다. 그러면 은이 자정작용은 어떻게 작용하는 걸까요? 인간, 동물, 그리고 자연은 스스로 환경오염 물질을 저하하는 능력을 가지고 있습니다. 다시 말해 인위적인 행동이 가해지진 않은 상태에서의 자연 생태계의 화학, 생물학적 작용만으로 스스로 정화할 수 있는 셀프 프 e 케이션즉 자정작용을 할수 있습니다. 따라서 하천 오염물질이 들어간다 하여도 하천의 흐름에 따라 농도와 감소하는 자정작용을 할수 있다는 것이죠. 사실 물의 자정작용은 우리가 생각한 것보다 훨씬 복잡하고 섬세한 과정을 거칩니다. 물리적 정화작용부터 살펴보죠. 여기에는 기본적으로 두 가지가 있습니다. 한 가지는 희석, 한 가지는 침천이죠. 여기 조금 더 쉬운 예시를 들어보겠습니다. 자, 사진을 봐주세요. 만약에 여러분들이 김치찌개를 끓인다 생각해보죠. 혹시 김치찌개 안 끓여보신 분 계신가요? 뭐 간단합니다. 김치 넣고 물 넣으면 되는 거 아닙니까? 자, 김치를 썰어서 냄비에 넣고 물을 한잔 붓습니다. 그러면 은 김치찌개가 되죠. 하지만 거기다가 물을 몇잔더 부으면 은 김치국으로 변합니다. 그렇게 점점점점 묽어지는 것이 희석입니다. 그리고 이 김치찌개를 만들어 놓고 한참 시간이 지나면 그 위에는 이제 맑은 물이 올라오고 그 아래에는 김치와 고춧가루가 가라앉게 되는데요. 그런 걸 보고 침천이라 부릅니다. 이렇게 오염물질의 많은 양이 물과 섞이게 되면 바로 희석이 되고 그리고 희석이 된후 시간이 조금 흘러 오염물질이 가라앉게 되는데 이를 보고 침천이라 부릅니다. 이런 식으로 계속 여화가 일어나서 천천히 오염물질의 자연적으로 농조가 낮아지게 되는 거죠. 그리고 주로 이러한 작용은 정제된 물보다는 흐르는 물에서 계속 진행이 됩니다. 그리고 이런 물리적 작용뿐만이 아니라 또한 미생물 역시도 많은 일을 해냅니다. 생활하수나 산업 폐기 물 속에 있는 유기오염 물질은 물속 미생물에게 매우 큰 영양분이 되고 이 물속 미생물들은 그 이로 인해 깨끗해 물이 깨끗해지니 일석이조인 셈이죠. 이러한 작용을 생물학적 자정 작용이라 합니다. 하지만 이러한 생물학적 자정작용, 가끔은 물리적인 자정작용에도 불구하고 가끔은 불이, 불의 사고로 인해 많은 오염물질들이 급하게 유입이 됩니다. 그런 그 가장 큰 예로 실제로 이제 2007년, 2007년 12월 7일 대한민국 서해안, 서해안 태안 앞바다에서 유전선 탱크에 있던 12,547리터의 원유가 유출됐던 아주 끔찍한 사고가 있습니다. 많은 사람들이 오일 펜스, 기름 디분산, 유산 처리제, 특수 미생물 등의 여러 가지 노력을 하였지만 아주 일부분은 아직 복구가 안 되고 그 상처를 그대로 가지고 있습니다. 또 다른 예로는 일본의 후쿠시마 원자력 발전소 폭발이 있습니다. 여기 사진을 보시면 원자력 발전소에서 나오는 방사능 물질에 포함되어 있는 폐수가 바다를 흘러들어가는 것을 보실 수 있습니다. 이것은 물의 위생이나 일본 수중 생물에게 매우 치명적입니다. 이 사진을 보아주세요. 방사능 오염수로 인해서 몸이 변한 수중 생물들입니다. 이렇게 방사능 같은 위험한 것을 바다로 보내면 수중 생물들이 위험해질 수 있습니다. 왜냐? 물의 자정, 물의 자정 작용 능력을 기다리기 전에 이런 방사능 감염, 감염 돌연변이 동물들은 모두 죽기 때문입니다. 그러면은 그 모든 동물들이 죽으면은 과연 결과는 어떻게 이루어질까요? 그 모든 일은 돌이킬 수 없는 흉터가 되고 맙니다. 자동작용에도 한계가 있고 생태계를 돌리는 데도 수백 년이 필요합니다. 그 말은 가장 효과적으로 물을 관리할 수 있는 방법인 자정작용에 실패하게 된다는 것이죠. 
그렇기에 이러한 문제를 최대한 방지하고 우리 스스로 역할을 할수 있도록 도와주는 것이 현재 저희 역할이라 생각합니다. 저희 몸을 보세요. 우리 몸에 만약에 바이러스가 침투했을 때 처방받은 약을 먹어 바이러스로 인해 발생하는 열, 통증을 완화시킵니다. 하지만 약은 약간의 돈을 주는 것일 뿐 결국에는 우리가 음식을 먹고 체력을 회복하는 능력은 결국 우리 세포와 조직의, 조직의 몫입니다. 그리고 이때는 쾌적한 환경과 충분한 시간이 필요할 뿐이죠. 물도 마찬가지입니다. 오염이 진행되면 빠르게 쓰레기나 기름을 제거하는 빠르게 하는 해결 방안도 중요하지만 또 물의 오염을 최소화하거나 사용하지 않는 방법도 중요합니다. 그리고 그것을 실제로 성공한 사례가 있습니다. 영국 템즈강은 19세기 초만 해도 많은 물고기에 살던 아주 깨끗한 하천이었지만 산업혁명과 세계대전을 거치면서 오염물질을 심각하게 방출해 죽음의 강이라고 불리게 되었습니다. 하지만 적극적인 수질 개선 정책과 시민의식을 높여 지금은 세상에서 가장 깨끗한 도시 하천 중 하나가 되었죠. 또 다른 이제 예시로는 독일의 라인강도 산업 발달함에, 산업이 발달함에 따라 각종 산업 폐수, 생활 하수 뭐 이런저런 좀 폐수들을 많은 하천에다가 방류하게 되었고 1946년 연어가 사라지는 것을 시작으로 어류대가 떼죽을 당하게 되었습니다. 그래서 그 독일의 사람들은 다시 연어가 살릴 수 있도록 라인강을 되살리자 라는 슬로건을 내걸고 산업 폐수 규제, 생활 방식을 바꾸며 오랜 시간 기다려왔습니다. 그래서 지금은 연어가 살수 있을 정도까지는 아니지만 비보적 깨끗한 강으로 돌아오게 되었습니다. 그 말은 즉슨 지금, 저, 지금, 지금이라도 지금 저희는 변화를 만들어낼 수 있다는 말입니다. 지금 앉아있는 이 순간에도요. 그리고 이러한 또 변화를 나타내는 또 다른 노력으로는 3월 22일 세계 물의 날이 있습니다. 점차 심각해지는 물 부족과 수질 오염을 방치하고 물의 소중함을 되새기기 위해 유엔에서 지정한 날이지요. 하지만 아까 바다 면적의 71%가 물이라고 하셨습니다. 그러면 은 물이 왜 부족할까요? 바닷물은 염분과 미네랄이 많아 사용하기 힘들기 때문인데요. 결국 우리가 주로 사용하는, 것, 사용하는 민물은 물 전체 3%밖에 되지 않습니다. 그나마 2%는 빙원과 빙하에 갇혀있고 1%만이 저희가 현재 사용하는 양에 불과합니다. 71% 중에 단 1%예요. 그래서 우리가 계속 사용하는 물은 계속 계속 순환이 되어서 사용하고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 이런 물들을 유지하고 회복할 수 있도록 수질 관리를 하는 것은 매우 중요한 일입니다. 그렇기에 유엔 이것도 유엔도 이것을 알기 때문에 유엔에서 이거 수질 관리를 SDG 지속 가능한 지구의 발전을 위한 약속으로 설정하였으며 더욱 더 많은 사람들에게 물의 소중함을 일깨워주고 그에 대한 인식을 높여주려고 노력하는 것입니다. 그렇기에 우리가 살아가는 지구에서 이렇게 물을 지키기 위해서는 이런 작용작용, a u t o f i c a t i o n of water를 지켜가는 것입니다. 그렇기 위해서는 우리 모두의 실천이 필요합니다. 자연이 가진 작용작용을 실행하게 하는 것, 어찌 보면 은 정치적으로 제도를 함께, 제도를 바꿔가지고 함께 환경을 보호하거나 많은 사람들에게 이거에 대한 인식을 높여 불법 폐수물을 막을 수도 있습니다. 단지 우리가 해야 될 것은 물의 자정작용을 기다리면서 그들이 스스로 일할 수 있게 지지해주고 위협에서 보호해주는 것입니다. 비록 이가 약간 어렵게 느낄 수도 있습니다. 때로는 혼자 불가능하다고 생각할 수 있습니다. 하지만 변화는 작은 것부터 시작됩니다. 나 하나만이 아닌 나부터 실천하는 것, 나, 부, 나 먼저 관심을 가지고 나의 시사, 시간을 투자하는 것, 모두에게 알리고 같이 알아가는 것, 이것이 제가 생각하는 글로벌 시티즌의 목표입니다. 이렇게 한명한 한 명이 모여 우리가 살아가는 지교를 지켜내가는 것 How to make the water clean 이상 베일러 국제학교 9학년 김태현이었습니다. 감사합니다.